ஹாய் நான் உங்கள் விஷ்ணுநாதன் இன்றைக்கி நம்ம நத்திங் பட் சயின்ஸில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் அப்படின்னா என்ன இந்த ரேட் ஆஃப் சேஞ்சுக்கும் வெலாசிட்டி ஆக்சலரேஷன் இதுக்கும் என்ன சம்மந்தம் இருக்குது ஏன் இந்த ரேட் ஆஃப் சேஞ்சை வந்து நம்ம வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணணும் இது ஃபிசிக்ஸில் எவ்வளோ ஒரு முக்கியமான ரோல் பிளே பண்ணுது அதுதான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் அப்படின்னா என்னன்னு ஃபஸ்ட்டு பார்த்துடலாம் இப்போ வந்து ரெண்டு வேரியபிள் இருக்குதுன்னு வச்சுப்போம் எக்ஸ்னு ஒரு வேரியபிள் இருக்குது ஒய்னு ஒரு வேரியபிள் இருக்குது இந்த எக்ஸ்ன்ற வேரியபிள் ஒய்ன்ற வேரியபிளை கம்பேர் பண்ணி எப்படி மாறுது அப்படின்றத பார்க்குறது இல்லையா அதுதான் நம்ம ரேட் ஆஃப் சேஞ்சுன்னு சொல்கிறோம் ஸோ இந்த எக்ஸ்ன்ற வேரியபிள் வந்து என்ன வேணால் இருக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது வந்து ஒரு ஒரு ஏரியாவாக இருக்கலாம் இல்லைனா ஒரு வால்யூமாக இருக்கலாம் இப்படி எனி இண்டிபெண்டன்ட் குவான்டிட்டியாக இருக்கலாம் அதேமாதிரி ஒய் வந்து மேபி டைமாக இருக்கலாம் இல்லைனா ஒரு லென்த்தாக இருக்கலாம் அப்படி இதுவும் ஒரு கம்ப்ளீட்டான ஒரு இண்டிபெண்ட் ஒரு வேரியபிள் ஸோ ஒரு விஷயத்தை வந்து நிறைய டைம் வந்து நம்ம ஒரு ஒரு இப்போ இங்கேருந்து இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் வந்து சென்னையிலேருந்து ஒரு திருச்சிக்கு போகிறேன் ஒரு த்ரீ ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர் ட்ராவல் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லி நான் சொல்கிறப்ப அதை எவ்வளோ குயிக்காக நான் வந்திருக்கேன் அந்த த்ரீ ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர்ஸை த்ரீ ஹவர்ஸில் வந்தேனா ஃபைவ் ஹவர்ஸில் வந்தேனா அப்படின்றத நான் கன்வே பண்ணால் தான் உங்களுக்கு நான் எவ்வளோ வேகமாக வந்திருக்கேன் அப்படின்றது உங்களுக்கு புரியும் ஸோ அப்போ ஒரு விஷயத்த அதனுடைய வேகத்தை நம்ம கன்வே பண்ணணும் அப்படின்னாலே மோஸ்ட்லி நம்ம வந்து வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டைம் சொன்னால் தான் அது வந்து புரியும் ஸோ அதனால் நிறைய இது மாதிரி வேகம் மட்டும் இல்லை நிறைய குவான்டிட்டிஸை வந்து வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டைம் வந்து நம்ம சொல்லுவோம் அதை தான் நம்ம இங்கே ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச்னு சொல்கிறோம் பொதுவாக இந்த ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் பார்த்திங்கன்னா இந்த ரேட் ஆஃப் சேஞ்சை வந்து ஒரு கிராஃபாக நீங்கள் வரைஞ்சிங்க அப்படின்னா ஒரு ஒரு மூணு விதமாக அந்த கிராஃப் வரையலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்படி இப்படி வரையணும் அப்படின்னா இது எக்ஸ் இது ஒய் அப்படின்னு வச்சுப்போம் இந்த ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் என்ன ஆகும்னா சம்டைம்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா பாசிட்டிவ் டைரக்ஷனில் இன்க்ரீஸ் ஆகிக்கிட்டே போகும் ஸோ அதை நம்ம எப்படி வரைவோம் அப்படின்னா இப்படி ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைன் வச்சு வரைவோம் இதை பாசிட்டிவ் ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சம்டைம்ஸ் என்ன ஆகும் எக்ஸ் வேல்யூ இன்க்ரீஸ் ஆக இன்க்ரீஸ் ஆக ஒய் வேல்யூ வந்து குறைஞ்சிக்கிட்டே வரும் அதை வந்து நம்ம நெகட்டிவ் ரேட் ஆஃப் சேஞ்சுன்னு சொல்லுவோம் அதே எக்ஸ் அதே ஒய் ஆனால் கிராஃப் வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்படி நெகட்டிவில் வரும் இதை நம்ம நெகட்டிவ் ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ ஒரு சில நேரத்தில் ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும் இல்லைனா சம்டைம்ஸ் ரேட் ஆஃப் சேஞ்சே இருக்காது அந்த மாதிரி டைமில் நம்ம வந்து அதை எப்படி வரைவோம் அப்படின்னா இப்படி ஃப்ளாட் லைன் வச்சு வரைவோம் ஒரு ரியல் வேர்ல்டு எக்ஸாம்பிளோட நம்ம இந்த மூணு கிராஃபும் எப்படி நம்ம ஃபிட் பண்ணி பார்க்குறது அப்படி தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இப்போ இப்படி ஒரு ஒரு கார் இருக்குதுன்னு வச்சுப்போம் ஸோ ஒரு கார் வந்து ஒரு ஹண்ட்ரட் மீட்டர்ஸ் ட்ராவல் பண்ண போகுது ஸோ இப்படி ஒரு கார் இருக்குது இது வந்து ஜீரோ மீட்டர்ஸ்லேருந்து வந்து ஒரு ஹண்ட்ரட் மீட்டர்ஸ் ட்ராவல் பண்ண போகுது ஸோ இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இந்த ஹண்ட்ரட் மீட்டர்ஸ் டிஸ்டன்ஸை நம்ம வந்து ஒரு அப்ராக்சிமேட்லி ஒரு டென் டு லெவன் செகண்ட்ஸில் வந்து கவர் பண்ண போகிறோம் அது எப்படி பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஃபைவ் செகண்ட்ஸ்க்கு இந்த காரை வந்து கண்டினியூஸாக ஆக்சிலரேட் பண்ண போகிறோம் எக்ஸாக்டாக ஃபிஃப்த் செகண்ட்லேருந்து அந்த டைமில் நமக்கு என்ன ஆக்சிலரேஷன் இருக்கோ அதே ஆக்சிலரேஷனில் மெயின்டைன் பண்ண போகிறோம் அதாவது ஃபிஃப்த் செகண்ட்லேருந்து டென்த் செகண்ட் வரைக்கும் நம்ம வந்து ஒரு கான்ஸ்டன்ட் வெலாசிட்டியில் ட்ராவல் பண்ண போகிறோம் எக்ஸாக்டாக டென்த் செகண்டில் நம்ம வந்து பிரேக் அப்ளை பண்ண போகிறோம் மேபி வித்தின் ஒரு ஒன் டூ செகண்டில் வந்து கார் வந்து கம்ப்ளீட்டாக ஸ்டாண்ட் ஸ்டீலுக்கு வந்துடும் அதாவது ஜீரோ ஆர்பிஎம்க்கு வந்துடும் இதுதான் அப்ளிகேஷன் இப்போ இந்த அப்ளிகேஷனை நான் ஒரு கிராஃபாக வரைகிறேன் ஸோ இந்த இடத்துல எக்ஸில் நான் என்ன எடுத்துக்க போகிறேன் அப்படின்னா டைம் ஒயில் என்ன எடுத்துக்க போகிறேன் அப்படின்னா டிஸ்டன்ஸ் ஸோ நான் அப்ராக்சிமேட்லி ஒரு டுவெல் செகண்ட் சொல்லியிருக்கேன் ஸோ அதை இங்கே பிளாட் பண்ணிக்கிறேன் அதே மாதிரி நமக்கு வந்து டிஸ்டன்ஸ் வந்து ஹண்ட்ரட் மீட்டர்ஸ்ன்றது தெரியும் ஸோ மேக்ஸிமம் இந்த பாயிண்ட் வந்து ஒரு ஹண்ட்ரட் மீட்டர்ஸ்னு வச்சுக்கிறேன் இந்த பாயிண்ட்டை வந்து ஒரு ஃபிஃப்டி மீட்டர்ஸ்னு வச்சுக்கிறேன் ஸோ இந்த கிராஃப் நான் வந்து இப்போ நான் வந்து மூணாக பிரிக்க போகிறேன் ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு ஜீரோ டு ஃபைவ் செகண்ட்ஸ் வந்து நம்ம வந்து கண்டினியூஸாக ஆக்சலரேட் பண்ணுறோம் ஃபைவ் டு டென் செகண்ட்ஸ் வந்து
ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஒன் ஆர் டூ மீட்டர்ஸில் நின்று கார் வந்து நின்றுடும் ஸோ அப்போ எனக்கு வந்து ஹண்ட்ரட்ன்றது ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஒன் இல்லை ஹண்ட்ரட் அண்ட் டூ அந்த மீட்டர்ஸ்குள்ளே எனக்கு டுவெல்த் செகண்டில் வந்து கார் வந்து நின்றுடுது ஸோ சம்வேர் ஹியர் எனக்கு ஒரு பாயிண்ட் கிடச்சிருக்கு ஸோ இப்போ நமக்கு ஒரு மூணு பாயிண்ட் கிடச்சிருக்கு இந்த மூணு பாயிண்ட்டை வந்து நான் பிளாட் பண்ண போகிறேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து ஜீரோ டு ஃபைவ் செகண்ட் வந்து நமக்கு பார்த்தீங்கன்னா லீனியராக இருக்காது ஏன்னா நம்ம வந்து டிஸ்டன்ஸ் வந்து ரேப்பிடாக கெயின் பண்ணிகிட்டே இருக்கும் ஸோ அப்போ வந்து இது கொஞ்சம் நான் லீனியராக தான் இருக்கும் அடுத்தது ஃபைவ் டு டென் செகண்ட்ஸ் நம்ம வந்து கான்ஸ்டன் விளாசிட்டியில் போகிறதுனால நம்ம டிஸ்டன்ஸ் கெயின் பண்ணுறதும் ஈவனாக இருக்கும் ஸோ அது வந்து ஒரு பர்ஃபெக்ட் ஸ்ட்ரெயிட் லைனாக வரும் இப்போ டென்த் செகண்டில் நம்ம வந்து பிரேக் அடிச்சிருக்கோம் ஸோ அப்போ இம்மீடியட்டாக அந்த வெலாசிட்டி வந்து ஜீரோக்கும் ட்ராப் டவுன் ஆகும் அப்படி வந்து இருக்கும் ஸோ இது ஒரு நம்ம வந்து டிஸ்டன்ஸ் வர்சஸ் டைம் வந்து ஒரு கிராஃபாக வரைஞ்சிருக்கோம் ஸோ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இந்த கிராஃப்க்கு ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் கண்டிப்பாக போகிறோம் அந்த ரேட் ஆஃப் சேஞ்சை வந்து நம்ம வந்து பிளாட் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஒரு சில விஷயங்கள் நம்ம இதில் பார்க்கணும் இப்போ வந்து எவ்ரி ஒன் செகண்ட் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் ஒரு டூ மீட்டர்ஸ் பெர் செகண்டில் வந்து வேரி ஆகுதுன்னு சொல்கிறோம் ஸோ அப்போ இது வந்து ஃபோர் மீட்டர்ஸ் பெர் செகண்ட் இருக்கும் இந்த இடத்துல சிக்ஸ் இந்த இடத்துல எயிட் ஃபிஃப்த் செகண்டில் நம்ம வந்து ஒரு டென் மீட்டர்ஸ் பெர் செகண்ட் அப்படின்னு போதும் வச்சுப்போம் ஸோ இந்த இடத்துல டென் மீட்டர்ஸ் பெர் செகண்ட் இருக்கிறதுனால அதுக்கப்புறம் வந்து கண்டினியூஸாக நம்ம வந்து டென் மீட்டர்ஸ் பெர் செகண்ட்லேயே நம்ம வந்து மெயின்டைன் பண்ண பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அப்போ இந்த இந்த லைன் இருக்கு இல்லையா இந்த லைனுக்கு வந்து நான் ஒரு ஸ்லோப் கண்டுபிடிச்சேன் அப்படின்னா எனக்கு வந்து டென் மீட்டர்ஸ் பெர் செகண்ட் வரும் ஸோ ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைனோட ஸ்லோப் வந்து எப்போதுமே கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும் ஸோ நம்ம இந்த இந்த லைனில் வந்து எந்த இடத்துல நமக்கு வந்து ஸ்லோப் கண்டுபிடிச்சாலும் நமக்கு வந்து சேம் டென் மீட்டர்ஸ் பெர் செகண்ட் அப்படி தான் வரும் ஸோ இதுதான் அந்த ரேட் ஆஃப் சேஞ்சு இந்த ரேட் ஆஃப் சேஞ்சு தான் நான் வந்து இப்போ கிராஃபாக வரைய போகிறேன் ஸோ அதனுடைய ரேட் ஆஃப் சேஞ்சை நான் இப்போ கிராஃபாக வரைய போகிறேன் சேம் எக்ஸ் ஒய் எக்ஸில் வந்து சேம் டைம் தான் எடுத்துக்கிறேன் ஆனால் ஒயில் இருந்து தடவை என்ன பண்ண போகிறேன் இந்த கேர்வினுடைய ரேட் ஆஃப் சேஞ்சை வந்து பிளாட் பண்ண போகிறேன் ஸோ ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் என்னென்னா இந்த டிஸ்டன்ஸ் ஸோ ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் இஸ் நத்திங் பட் ஸ்லோப் இல்லையா ஸோ இப்போ என்னுடைய ஸ்லோப் வேல்யூ தான் நான் இங்கே பிளாட் பண்ண போகிறேன் ஸோ நம்ம இந்த இடத்துல நான் ஒரு அப்ராக்சிமேட் வேல்யூஸ் இங்கே கொடுத்துருக்கேன் அந்த கிராஃபில் ஸோ இப்போ ஃபஸ்ட் நான் என்ன பண்ண போகிறேன் ஃபஸ்ட் இந்த மூணு பாயிண்ட்டை வந்து இந்த கேவுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்க போகிறேன் ஸோ லெட் சே இது ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் செகண்ட் பாயிண்ட் வந்து டென்த் செகண்டில் இருக்கு அப்புறம் டுவெல்த் செகண்டில் தேர்ட் பாயிண்ட் இருக்கு இப்படி இந்த மூணு பாயிண்ட்டையும் நான் வந்து இந்த கேவுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ எனக்கு என்ன தெரியும்னா ஃபஸ்ட்டு ஜீரோ டு ஃபைவ் செகண்ட்ஸ் வரைக்கும் எனக்கு என்ன ஆயிருக்குன்னா என்னுடைய ஸ்லோப் வேல்யூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா கான்ஸ்டண்டாக ரைஸ் ஆகிட்டே இருக்கு ஸோ இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கு இது ஒரு பாசிட்டிவ் ஸ்லோப் மாதிரி தெரியுது ஸோ பேசிக்காக இந்த கிராஃப் வரும் ஸோ இந்த கிராஃப் நமக்கு எப்படி ஒரு ரைசிங் ட்ரெண்ட் இருக்கோ அதே மாதிரி தான் என்னுடைய ஸ்லோப் வேல்யூ வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கு ஸோ அதனால் இது வந்து ஒரு பாசிட்டிவ் ஸ்லோப்னு சொல்லலாம் ஸோ அப்போ இந்த என்னுடைய ரேட் ஆஃப் சேஞ்சுக்கு நான் இங்கே வரைஞ்சேன் அப்படின்னா அது வந்து இப்படி இருக்கும் இப்படி ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைனாக இருக்கும் இப்படி ஒரு பாசிட்டிவ் ஸ்லோப்போட இந்த கிராஃப் தான் நான் இங்கே வரைஞ்சிருக்கேன் ஸோ அடுத்தது நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் இந்த ஃபிஃப்த்தில் இந்த டென்த் செகண்ட் வரைக்கும் இருக்கிற ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் பார்க்குறோம் இங்கே ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் மாறவே இல்லை இந்த இடத்துலையும் டென் தான் இந்த இடத்துலையும் டென் தான் ஸோ இந்த என்டையர் லைன்லேயும் நம்மளுடைய ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் வந்து டென்ன்ற ஒரு கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூவாக மெயின்டைன் ஆகிட்டுருக்கு ஸோ அது வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு இந்த மாதிரி ஒரு கிராஃபாக வரும் ஸோ அப்போ ஃபைவ் டு டென் செகண்ட்ஸ் ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் எப்படி இருக்குது அப்படின்னா கான்ஸ்டண்டாக இருக்குது இப்போ டென்த்லேருந்து டுவெல்த் செகண்ட் என்ன நடந்திருக்கு அப்படின்னா டென் மீட்டர்ஸ் பர் செகண்டில் இருந்த அந்த ஸ்பீடு இம்மீடியட்டாக ட்ராப் ஆகி ஜீரோ செகண்டுக்கு வந்துருக்கு வித்தின் சாரி ஜீரோ மீட்டர்ஸ் பர் செகண்ட் ஆகிருக்கு வித்தின் டூ செகண்ட்ஸில் அப்போ என்ன ஆயிருக்குன்னா டைம் இன்க்ரீஸ் ஆக இன்க்ரீஸ் ஆக அதனுடைய வேல்யூ வந்து பயங்கர அப்டப்டாக ட்ராப் ஆகிருக்கு நெகட்டிவ் டைரக்ஷனில் ஸோ அதனால் என்ன ஆகும் இதுவும் ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைனாக தான் நம்ம வரைய போகிறோம் ஆனால் நம்ம நெகட்டிவ் ஸ்லோப் கொடுத்து வரைய போகிறோம் ஸோ அதாவது
அதாவது இந்த க இந்த இனிஷியல் டிஸ்டன்ஸ்லேருந்து ஃபைனல் டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ ரீச் ஆகணும் எவ்வளோ டைமில் ரீச் ஆகணும் அதை அதனுடைய ரேஷியோ தான் நம்ம வெலாஸ்டின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இதை நம்ம என்னென்னு எழுதலாம்னா டெல்டா எக்ஸ் டிவைடட் பை டெல்டா டின்னு எழுதலாம் ஸோ இந்த மாதிரி டெல்டா எக்ஸ் டிவைடட் பை டெல்டா டின் நம்ம எழுதுகிறப்ப இதை நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா இதை வந்து ஒரு ஆவரேஜ் வெலாசிட்டி அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஏன்னா இதனுடைய இது வந்து மொத்த டியூரேஷனுக்கும் மொத்த எவ்வளோ டைம் எடுத்துக்குது அப்படின்னு நம்ம கேல்குலேட் பண்ணுறப்ப நமக்கு ஒரு ஆவரேஜ் வேல்யூ தான் கிடைக்கும் இப்போ இதே எக்ஸாம்பிளே நீங்கள் அப்ளை பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா மொத்த டியூரேஷன் டுவெல் செகண்ட்ஸ்க்கு நம்ம வந்து ஹண்ட்ரட் மீட்டர்ஸ் கடந்திருக்கும் அப்படின்னு நம்ம கேல்குலேட் பண்ணோம்னா நமக்கு வந்து மொத்த வெலாசிட்டி தான் கிடைக்கும் ஸோ அதனோட ஆவரேஜ் வெலாசிட்டி தான் கிடைக்கும் சப்போஸ் நமக்கு வந்து ஒரு இன்ஸ்டன்டியஸ் வெலாசிட்டி வேணும் எனக்கு ஒரு பர்டிகுலர் பாயிண்டில் என்ன வெலாசிட்டி வேணும் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த இடத்துல டூ மீட்டர்ஸ் பர் செகண்ட்லேருந்து இருக்குது ஆனால் இந்த இடத்துல டென் மீட்டர்ஸ் பர் செகண்ட் இருக்குது எனக்கு ஏதோ ஒரு பாயிண்ட்டில் வந்து ஒரு இன்ஸ்டன்டியஸ் வெலாசிட்டி வேணும் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த பர்டிகுலர் இதுக்கு வந்து ஒரு டிஃப்ரென்சியேஷன் மூலயமா நம்ம வந்து இன்ஸ்டன்டியஸ் வெலாசிட்டி கண்டு கண்டுபிடிக்க முடியும் இது இதை பற்றி நாங்கள் ஏற்கனவே ஒரு வீடியோ நம்ம பண்ணியிருப்போம் வாட் இஸ் டிஃப்ரென்சியேஷன் அப்படின்னு ஒரு வீடியோ பண்ணியிருப்போம் அந்த வீடியோட லிங்க் நான் இந்த இந்த லிங்கில் கொடுக்குறேன் நீங்கள் கண்டிப்பாக அந்த வீடியோ பாருங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு கேர்வ் எடுத்து எப்படி இன்ஸ்டன்டியஸ் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்றத பற்றி டீட்டெயிலாக பேசியிருப்போம் ஸோ அப்போ இந்த இடத்துல நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இந்த டெல்டா டீ இருக்கு இல்லையா அந்த டெல்டா டீ வந்து ஆல்மோஸ்ட் க்ளோஸ் டு ஜீரோ கொண்டு வர போகிறோம் நாட் எக்ஸாக்ட்லி ஜீரோ ஆல்மோஸ்ட் க்ளோஸ் டு ஜீரோ அதாவது ரெண்டு பாயிண்ட் எடுத்து அந்த ரெண்டு பாயிண்ட்டும் ரொம்ப நேராக வச்சோம்னா நமக்கு இன்ஸ்டன்டியஸ் வேல்யூ கிடச்சிடும் அதை தான் நம்ம டிஃப்ரென்சியேஷனில் யூஸ்வலாக பண்ணுவோம் ஸோ ஒரு லிமிட் டெல்டா டி டென்ஸ் டு ஜீரோ அப்படின்ற வேல்யூ தான் நம்ம வந்து இந்த கவுக்கு அப்ளை பண்ண போகிறோம் டெல்டா எக்ஸ் டிவைடட் பை டெல்டா டி ஸோ டெல்டா எக்ஸ் டிவைடட் பை டெல்டா டிக்கு நம்ம டெல்டா டி லிமிட் அப்ளை பண்ண போகிறோம் அதாவது ரெண்டு பாயிண்ட் எடுத்து அந்த ரெண்டு பாயிண்ட்னுடைய டிஸ்டன்ஸ் வந்து ஆல்மோஸ்ட் க்ளோஸ் டு ஜீரோ வச்சிட்டோம்னா நமக்கு இன்ஸ்டன்டியஸ் வேல்யூ கிடச்சிடும் ஸோ இதை தான் நம்ம டிஎக்ஸ் பை டிடி அப்படின்னு எழுதலாம் ஸோ இந்த மாதிரி டிஎக்ஸ் பை டிடி நம்ம எழுதுகிறப்ப இதை தான் நம்ம வந்து இன்ஸ்டனியஸ் வெலாசிட்டி அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு டிஸ்டன்ஸ் வெர்சஸ் டைம் கிராஃபாக வரைஞ்சிட்டு அந்த டிஸ்டன்ஸ் வெர்சஸ் டைம் கிராஃப்லேருந்து ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் கண்டுபிடிச்சி அதை ஒரு கிராஃபாக வரைஞ்சி இப்படி ஆவரேஜ் வெலாசிட்டி எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது இன்ஸ்டன்டியஸ் வெலாசிட்டி எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்றத நம்ம இது வரைக்கும் பார்த்துருக்கோம் ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா அடுத்தது இப்போ இந்த கவுக்கு நம்ம வந்து ஒரு ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அதே மாதிரி ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் கண்டுபிடிச்சி ஒரு கிராஃபாக வரைய போகிறோம் ஓகே ஸோ இன்னொரு கிராஃப் வரைய போகிறோம் சேம் எக்ஸ் சேம் ஒய் எக்ஸில் வந்து நான் டைம் தான் வைக்க போகிறேன் ஸோ இந்த தடவை என்ன பண்ண போகிறேன் ஒயில் வந்து அதே மாதிரி ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் தான் இப்போ இந்த தடவை ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் எதனுடைய ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் அப்படின்னா டிஸ்டன்ஸோட ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் கிடையாது வெலாசிட்டியோட ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஸோ அப்போ இந்த கவ் நீங்கள் கம்ப்ளீட்டாக மறந்துடலாம் இப்போ இந்த கவுனுடைய ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் தான் நான் இங்கே பிளாட் பண்ண போகிறேன் ஸோ ரொம்ப சிம்பிள் அது ஏன்னா இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைனாக இருக்குது ஸோ இப்போ இதுக்கு ஒரு ஸ்லோப் கண்டுபிடிச்சோம் அப்படின்னா நமக்கு ஒரு கான்ஸ்டன் வேல்யூ வரும் என்ன வேணால் இருக்கலாம் ஒரு கான்ஸ்டன் வேல்யூ வரும் ஸோ இப்போ இந்த இந்த லைனில் ஸோ இப்போ இந்த லைனில் எந்த இடத்துல நம்ம ஸ்லோப் கண்டுபிடிச்சாலும் நமக்கு சேம் வேல்யூ தான் வரும் ஓகே ஸோ அப்போ ஃபஸ்ட் நான் என்ன பண்ண போகிறேன் இந்த இந்த மூணு பாயிண்ட் இந்த கவுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்க போகிறேன் ஓகே இப்போ இந்த லைனுக்கு நம்ம வந்து ஸ்லோப் கண்டுபிடிச்சோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து சேம் வேல்யூ தான் வரும் ஸோ அப்போ அதனுடைய ரேட் ஆஃப் சேஞ்சை நான் வந்து பிளாட் பண்ணேன் அப்படின்னா எனக்கு இப்படி ஒரு கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ கிடைக்கும் ஓகே இப்போ இந்த இடத்துல ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் என்னென்னு கண்டுபிடிச்சோம்னா இப்போ இந்த இடத்துல ஸ்லோப் கண்டுபிடிச்சோம்னா ஜீரோ தான் வரும் ஏன்னா இங்கே ஒரு ஸ்லோப்பே இல்லை ஏன்னா ஏற்கனவே ஒரு ஃப்ளாட் லைனாக இருக்குது அப்போ இந்த பாயிண்ட்லேருந்து இந்த பாயிண்ட் வரைக்கும் ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் வந்து எனக்கு ஜீரோ ஏன்னா எனக்கு சேஞ்சே ஆகலை ஸோ அப்போ எனக்கு வந்து அது ஜீரோ ஆகிடுது இப்போ இந்த இடத்துல என்ன நடக்குது இதுவும் ஒரு ஸ்ட்ரைட் லைன் தான் அப்போ இதுக்கு நான் ஒரு ஸ்லோப் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னாலும் எனக்கு ஒரு கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூவாக தான் வரும் எந்த இடத்துல நான் எனக்கு ஸ்லோப் கண்டுபிடிச்சாலும் எனக்க
இன்ஸ்டேனியஸ் ஆக்சலரேஷன் வேணும் அப்படின்னா அகெயின் டிஃப்ரென்சியேஷன் மூலிமா நம்மளால் கண்டுபிடிக்க முடியும் ஸோ எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்னா இந்த டெல்டா டியை வந்து ஆல்மோஸ்ட் க்ளோசர் டு ஜீரோக்கு கொண்டு போயிடணும் ஸோ சேஞ்ச் இன் விலாசிட்டி பை சேஞ்ச் இன் டைம் இதை தான் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா டிவி பை டிடி இப்படி டிவி பை டிடின்னு எழுதுறப்ப நம்ம இதை என்னென்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா இன்ஸ்டேனியஸ் ஆக்சலரேஷன் ஸோ இந்த இடத்துல ஒரு ஒரு சின்ன ஒரு கன்ஃபியூஷன் வரலாம் பர்டிகுலராக இந்த பாயிண்டில் ஸோ இந்த பாயிண்டில் வந்து என்ன நடக்குது அப்படின்னா எப்படி வந்து ஆக்சலரேஷன் ஜீரோ ஆச்சு நம்ம தான் ஆக்சிலேட்டரை வந்து அழுத்திட்டே தானே இருக்கும் இந்த காரில் அப்படின்றது வந்து ஒரு 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 கேள்வி வரலாம் ஸோ என்ன தான் நம்ம வந்து இந்த பாயிண்டில் நம்ம வந்து ஆக்சிலேட்டரை அழுத்திக்கிட்டே இருந்தாலும் நம்ம வந்து இந்த 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 ஹோல் டியூரேஷனில் வந்து ஆக்சலரே ஆக்சலரேஷன் வந்து நம்ம சேஞ்ச் பண்ணவே இல்லை ஸோ நம்ம ஆக்சலரேஷனை சேஞ்ச் பண்ணாததுனால அங்கே ஒரு ரேட் ஆஃப் சேஞ்சே இல்லை ஸோ அதனால தான் இந்த இடத்துல நமக்கு ஆக்சலரேஷன் ஜீரோன்னு வந்திருக்கு இன்ஃபேக்ட் இதை வந்து இது வேறு ஒரு விதமாகவும் நம்ம வந்து புரிஞ்சிக்க முடியும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எவ்ரி டைம் நமக்கு வந்து ஆக்சலரேஷன் இருந்துச்சு அப்படின்னா டெஃபினட்டாக அந்த இடத்துல ஒரு ஃபோர்ஸ் இருக்கும் நம்ம நியூட்டன்ஸோட செகண்ட் லா வந்து சொல்கிற மாதிரி எஃப் ஈக்குவல் டு எம்ஏன்ற அந்த ஈக்வேஷன் படி எப்பப்பெல்லாம் ஆக்சலரேஷன் இருக்கோ நம்ம நம்மளால் ஒரு ஃபோர்ஸை ஃபீல் பண்ண முடியும் அதனால தான் இப்போ நீங்கள் வந்து காரை ஸ்டார்ட் பண்ணுறப்ப ஒரு பேக்கில் நீங்கள் போவீங்க அதேமாதிரி காரை ஸ்டாப் பண்ணுறப்ப ஃப்ரண்ட்டில் வருவீங்க ஆனால் கார் வந்து ஸ்மூத்தாக ஒரு இடத்துல போயிட்டே இருக்கிறப்ப நம்மளால் எந்த விதமான ஃபோர்ஸும் நமக்கு ஃபீல் ஆகாது ஆல்மோஸ்ட் அதை தான் இந்த கிராஃப் சொல்லுது கார் ஸ்டார்ட் ஆகி ஆக்சிலேட் ஆகிட்டு இருக்கிறப்ப நமக்கு ஒரு ஆக்சலரேஷன் இருக்குது கார் ஸ்மூத்தாக போயிட்டு இருக்கிறப்ப நமக்கு ஆக்சலரேஷன் ஜீரோ ஆகிடுது அகெயின் கார்னுடைய எக்ஸாக்டாக பிரேக் பண்ணுறப்ப நமக்கு ஒரு ஆக்சலரேஷன் வருது இந்த மாதிரி எப்பெப்பெல்லாம் ஆக்சலரேஷன் இருக்கோ நம்மளால் அந்த ஃபோர்ஸை ஃபீல் பண்ண முடியும் ஐ ஹோப் இந்த கண்டென்ட் வந்து உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும் நினைக்கிறேன் சப்போஸ் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு அப்படின்னா டெஃபினட்டாக அந்த வீடியோ லைக் பண்ணுங்கள் நான் ஜென்ரேட் பண்ணுற கண்டென்ட் உங்களுக்கு பிடிச்சதுன்னா என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ ஸோ ஃபார் அண்